Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete kalkulaciju proizvodnje suncokreta 2023. godinu i kako smo sve ukupno na kraju prošli sa još jednom ratarskom kulturom koja je podbacila, a posebno sa ovim kriminalnim cenama koje su nas pogodile više nego sve ove oluje i vremenske neprilike koje su bile u ovoj godini. Verovatno već znate kako izgledaju ove moje kalkulacije proizvodnje žitarica i industrijskog bilja, tako da ne bih tu mnogo dužio, ali pre početka ove kalkulacije vezane za suncokret, htio bih nešto da vam kažem vezano za kukuruz. Trenutno se dešava ova neverovatna situacija uopšte u svijetu sa svim ovim kulturama koje mi proizvodimo, ovaj pad cena je neverovatan. I sad to je već poznato, već smo to spominjeno u ranijim klipovima, ali sa kukuruzom se nešto novo dešava, a to je da sada mnoge firme uopšte ne žele da ga uzimaju na lager, znači svi su prepuni robe i tu je sad uopšti haos, znači traže od ljudi da se odmah prodaje kukuruz, tako sam barem dobio informacije da će tako da bude, kod nas još nije ozbiljno ni počeo kukuruz, nešto malo ovih ranih fao grupa je krenuo, mi ćemo vjerovatno za jedno dva dana krenuti sa vršidom kukuruza, i ovdje hoću da vam pokažem sada jednu tablicu sušenja od jedne firme renomirane koja je potukla sve rekorde po bezobrazluku u tablice. Znači ovdje ćete sada vidjeti kukuruz sa 20% vlage gdje je skoro 26% odbitak ukupni na kraju. Da li je to ta firma želela da se reši kukuruza, da ljudi ne donose samom ovom tablicom ili je stvarno tako napravila tablicu sušenja, ne znam šta da vam kažem, uglavnom, htjela sam samo da vam pokažem ovaj bezobrazluk, a ovdje ste vidjeti sa strane jednu normalnu tablicu, na primjer, prošlogodišnju od Beška Agrala ili iz ranijih godina, da samo imate neko poređenje. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog kukuruza i prelazimo sada na suncokret i na kalkulaciju, to jest prvo na troškove proizvodnje. Sada moram naravno pomenuti ovo što se sve dešavalo ove godine, posebno u mom kraju, bilo je ove tri oluje, imali smo kraj maja, ono za vreme protesta, palo nam je nekih 430 litara kiše za 19-20 dana, posle smo imali također još dva opasno kišna perioda koje su na kraju će se ispostaviti mnogo više uticali na loš prinos nego sami oni vetrovi, Kod mene je lično bio neki prosek oko 1300 kg porušenog, 1350 kg po jutru, znači ajde da kažemo nekih 2300 kg po hektaru porušenog suncokreta, a ovog uspravnog suncokreta nećete verovati imao sam svega 2800 kg, tako da to... Na kraju je neki prosek bio oko 2500 kg, ali sada je nebitno, znači htio sam da vam objasnim da uopšte nije bio samo problem u toj oluji, ne vreme u stvari u te tri oluje, nego je ova kiša izgleda napravila isto velike probleme, tako da je pad prinosa suncokreta bio ozbiljan. E sad što se tiče ove same kalkulacije, ja imam neke 23 stavke troškova u proizvodnji suncokreta, sada ćete ih čuti, sada ću vam ih obrazložiti pa ćete da vidite krajnju sliku, to je krajnji rezultat. Znači, počinjemo od prve stavke. Prva stavka je naravno osnovno džubrivo. Ja sam pokušao ove godine da maksimalno uštedim na proizvodnji suncokreta, pošto sam ranijih godina imao jednog operanta kom sam radio usluge i video sam da je imao sasvim normalne prinose sa katastrofalnim ulaganjima, tako da sam rešio da ja smanjim ulaganja, pa ćete sad da vidite. Znači, Osnovno džubrivu uopšte nisam bacao i kao što vidite ovdje prva stavka troškovi su nula. Što se tiče sljedeće stavke pod broj 2 kod mene je samo malo seme. E sada tu sam koristio više hibrida, znači imao sam evo možete vidjeti Singenta, Sureli, Singenta, Kondi, Pioneer RL 155, Pioneer H118 i Pioneer H144. Znači tu su bile razne cene, najeftiniji je bio oko 13.000, jedna setvena jedinica za dva jutra, 75.000 zrna, a najskuplji je bio ovaj 
Singenta, ova koja je bila 37.000 i nešto, ali to je bilo 150.000 zrna. Tako da je setvena jedinica koju ja računam od 75.000 zrna prosječna izlaze za 16.700 dinara po jutru. I kao što možete vidjeti ovdje u mojoj kalkulaciji, ja sam koristio 0.9 setvenih jedinica po hektaru, gdje kad se pomnoži sa tih 16.700, dolaze se na nekih 15.030 dinara po hektaru da košta seme. Tako da je to neko prosječna cena semena i mislim da je to jasno i nema šta mnogo da objašnjavam. Sljedeća, treća stavka koja je obično velika, posebno u proizvodnji pšenice i kukuruza, to je prihrana, to je azotno džubrivo. Ja sam to ovdje išao sa anom, ali sam također išao neki, kako da kažem, minimum. Išao sam 230 kg ana po hektaru, an je bio nekih 88 dinara u momentu kad sam ga ja kupio, tako da je tu trošak bio nekih 20.240 dinara po hektaru. Sljedeća, četvrta stavka je dubinsko prskanje. To sam uspio da obavljam nekih 50% površina, da li je bio ekspres hibrid ili nije, to sad nije bitno. Uglavnom, tu sam koristio Terbis, Mont i Racer i u tom prskanju mi je Znači, sa tih 50% površina izlazi u nekih 7300 dinara po hektaru. Ali, pošto sam 50% površina oprskao, radi ove naše jednostavnije matematike, ja sam računao, računao 3000, pošto je ovo 7300, znači polovina je 3650 dinara po hektaru je trošak. I tu mislim da je sve također jasno. Sljedeća peta stavka je prskanje protiv uskolisnih korova. Tu je ove godine bilo dosta problema, također sam koristio više vrsta hemije, kao što isto ovdje možete vidjeti, znači Focus Ultra Plus Dash, koristio sam ovaj Centurion i Fuzilaid, znači prosek negdje 6100 dinara po hektaru me izlazila hemija, znači nešto je bilo skuplje, nešto je ptinije. E sad što je ovdje zanimljivo, imao sam također ove godine i problem gdje sam ponavljao na nekih 40% površina prskanja od skolisnih korova, gdje sam išao ili prerano ili je ponovo izašao sirak, tako da me je to izlazilo na kraju 9400 dinara po hektaru, što je prilično puno, s obzirom da ova operacija me je obično manje koštala. Sljedeća operacija, to je sljedeći trošak koji sam imao, je prskanje ekspres hibrida. Znači, to je rađeno sa preparatom Flame Top koji košta 2900 dinara 100 grama, ja sam išao negdje neki prosek 51-52 grama, tako mi izašlo po hektaru, išao sam malo jaču dozu i uglavnom tu sam neki 50% površina oprskao s ovim i također ista matematika kao i za tubinsko prskanje, to me izlaze u nekih 750 dinara po hektaru, to prskanje jeste jeftino, znači u proseku 50% površina i 50 grama po hektaru. Sljedeće je prskanje korekcije, to je korektivno prskanje, to je rađeno sa vibalom. Vibala je oko 5000 dinara, ja sam nekih 30% površina oprskao, to izađe nekih oko 2900 dinara po hektaru, znači to je korekcija kada se sve podeli na površini, kao da sam svaki hektar prskao, ali računamo 30%, znači to je toliko. Sljedeće, šta je fungicidni tretman, znači to znate da se radi fungicidni tretman su cokreta kada kreću da se formiraju glavice, međutim ja to nisam ovaj put radio, jer vam kažem pokušao sam da što više uštedim, tako da je i tu mi nula trošak. Sljedeća deveta operacija je gorivo za sve operacije, to jest ne operacije, sljedeća deveta stavka troškova je gorivo za sve operacije i tu sam imao Oran je 24 litre po hektaru, priprema 7 litara po hektaru, setva 5 litara po hektaru, veštačko džubrivo, to je ono samo jedno što sam bacao, znači 2 litre po hektaru, obilasci 2 litre po hektaru i prskanje 9 litara po hektaru. To je ukupno koštalo mene 8750 dinara po hektaru gorivo. Znači neka prosječa cena mi izlaze za 177-8 dinara, tako da je to cena. Deseta stavka, vršit pa i prejevoz, e tu je sad na prije desilo se, tu mi obično bude najmanji troškovi što se tiče suncokreta, međutim ove godine zbog pologa i zbog popadalog suncokreta imao sam nešto veću potrošnju goriva, automatski 
više sam i radi sati pravio, tako da me je to koštalo ovaj put, umjesto nekih 6600-6700 dinara po hektaru, koštalo me je 7300 dinara po hektaru. Ovdje sad negdje na polovini ovih troškova htio bi da vam kažem da sam radio i određene površine što sa nekim folijarnim džubrivima, što sa mikrobiološkim džubrivima koje sam također koristio, neke ste mogli da vidite u mojim snimcima ako ste pratili šta sam radio, međutim, tu sve zbog ove oluje, zbog nepravilno oprskanog, ja te sad troškovo uopšte nisam računao, ali možete računati da sam i tu imao nekih oko 1.500 dinara po hektaru, ali ja ih sad ovaj put nisam ubacio u kalkulaciju ako sam ih realno imao, zato što sam se tu malo pogubio šta sam gdje prskao i to recimo nemam pojma, 30% sam radio sa mikrobiološkim džubrijima, 10% sa folijarnim džubrijima, tako da sam to sad totalno taj trošak izbacio, a eto tada znate da je neko moguće od vas imao takav trošak, a uopšte i ja sam imao, ali ga sada nisam računao. Idemo dalje, znači sljedeća stavka je servis i mehanizacije, znači to servis i mehanizacije to je objašnjeno što se tiče one kalkulacije troško opšenice i to je 2100 dinara po hektaru, to je podeljeno na sve kulture i tu nema šta da objašnjavam. Također tehnički pregled i registracija, to je isto potpuno, znači 1300 dinara po hektaru me izađe, amortizacija mehanizacije bez guma, to je 5700 dinara po hektaru, također to mislim da je jasno, to sam isto podelio na hektare svih kultura. 14. stavka su gume, znači to sam objašnjavao koja je to jako ozbiljna stavka, 900 dinara po hektaru, to znači gume traju od 8 do 12 godina, imate objašnjenje, mislim, u kalkulaciji općenici, ako vam ovdje isto također to nije jasno, objasnit ću vam kako se to izračuna. Sljedeća je popravka mehanizacije, to sam rekao, nisam imao nekih velikih kvarova, međutim ove godine sam, sad sam imao u sucoketu stvarno nekih, gluposti, otišla su mi dva lanca, ali sam to upisao nekih 900 dinara koji je prosek, zato što me je to toliko i prošle godine koštalo, sad su možda nešto veći kvarovi, tako da to nisam teo ništa da obračunam. Sljedeća stavka, 16. su repelenti i prskanje insekticidom malog suncokreta. To ranije se dešavalo da se radi, znači pokušaj repelentima zaštite od ptica, zečeva, ili prskanje od kukuruzne pipe i ostalih bubetina ovog makazara koje sam spominjao, kojeg niko nikad nije video, to jest ja nisam video, uglavnom to sad nije bitno, nisam prskao, to imao sam sreće, imao sam malo štete od tih insekata i od životinja, mnogi ljudi su strašno naprljali posebno napada divljeg goluboa koji su im totalno uništili sucokne gdje su morali da presevaju, ja nisam imao ošte presevanja, tako da ovaj, idemo dalje. I tu također nula trošaka, ranije mi se dešava, tu imam ozbiljnih troškova što se tiče i insekticida i repelenata ili ponavljanja koja bi ovdje bila uračunata, ali pošto sada nije bilo, piše vam kako je stvarno stanje bilo i tu je također nula trošak. Sljedeće šta imamo, to je osiguranje mehanizacije 17. stavka i to je normalno, tu imam kasko osiguranje i ostala osiguranja, to kao što možete vidjeti, košta me 1600 dinara po hektaru, to mislim da je jasno, nema što da objašnjavam, sljedeća stavka je ruči rad. Znači tu sad ovdje nije bilo trovanja miševa, ali je bio pomoćnih sete, utovar, istovar, reštaka, viljuškar i još te neke što plaćam, to je 450 dinara po hektaru, to izađe, to nije, su neki troškovi, na primjer, ako se imamo 20 hektara, to je ukupno 9000 dinara, ali taj trošak je zaista postojao. Što se tiče sljedeće stavke, troškovi ishrane pića, ishrane i pića radnika, to je jasno, znači tu imamo nekih 700 dinara po hektaru i odvodnjavanje i porez, to također je jasno, 4100 dinara po hektaru, knjigovođa me košta 2200 dinara po hektaru, pio me košta naravno ovih 2500 dinara po hektaru, sada dolazimo do prosječnog zakupa koji isti je kao i na pšenici, znači nekih 400 evra, to je 47.200 dinara po hektaru i to bi bilo to što se tiče troškova. Znači, ukupno troškovi po hektaru su ove godine stvarno su smanjeni i da je bio normalan prinos ili bar normalna cena, 
bilo bi, tu, bilo bi tu bruto dobre zarade, a što se tiče ovih troškova ukupnih, oni su 137.670 dinara i zaista su opet relak ozbiljni s obzirom da su urađene tri prilične uštede. E sad, naravno, s te sve troškova imamo malo jedan plus, to su subvencije, međutim šta se meni desilo, na ovom suncokretu imao sam samo 40% prijavljenih površina koje sam inače imao suncokret, zbog toga što ljudi nisu htjeli da mi daju ugovore i nisam mogao da dobijem subvencije, iako smo se tu izborili za ove 18.000 dinara po hektaru, ja sam dobio 40%, to izlazi 7.200 dinara po hektaru, tako da mi je samo to umanjenje i ukupno, znači sve plus minus, troškovi sa ovim, kad se odbije ove subvencije, izađu 130.470 dinara. Kažem vam, nisu to tako veliki troškovi, znači normalan neki prihod je trebao od suncokreta bruto biti oko 180.000 po hektaru, tako da bi tu bilo solidne zarade da je bila normalna, znači minimalno 180.000 dinara po hektaru je trebalo biti bruto prihod, međutim, kao što sam već govorio, imao sam oko nekih 2500 kg po hektaru samo prinos i trenutno sam dobio nekih 36 dinara akontaciju, ne bi trebalo da računamo 40 dinara, a izgleda neće ni biti toliko, pošto su ove prevaranske firme izašli sa nekih 37,5 dinara plus PDV kao otkupljivačima cena, znači to će biti verovatno nekima cena 37,5 dinara, zato što će oni uzeti PDV, ali evo da računamo i tih 40 dinara, to je samo 100.000 dinara bruto prihod. Znači, tu je minus 30.670 dinara ostvaren, što je jedan od najgorih rezultata u istoriji što se tiče kod mene proizvodnje suncokreta, u stvari najveći minus ikada na proizvodnji suncokreta. Ja radim suncokret nekih 35 godina i za 35 godina sam samo dva puta bio u gubitku na suncokretu, oba puta sam imao napad one sive pegavosti i ono i sive one truleži šta je već glavice suncokreta i to je bilo davno, to je bilo umanjen prinos jedne godine čak 50%, ali je bila dobra cena i jedne godine mi se to desilo kad sam imao ove domaće hibride suncokreta, tako sam imao isto neki prinos bez veze 1500, 1600 kila po hektaru i tu sam bio u nekom malom minusu, znači oba puta sam bio u malom minusu, u ostale godine dešavalo se da je jako loša cena, ali je bio odličan prinos, ovo je prvi put u istoriji da je katastrofalna cena i jako i loš prinos. Tako da evo vidjeli ste na kraju kalkulaciju, minus od nekih 260 evra po hektaru ili 30.000 dinara i nastavlja se ova agonija sa ratarstvom u 2023. godini, čekamo kukuruz, nadamo se da bismo mogli približiti makar nuli i da bismo konačno sveli ovu godinu, izveli neku kalkulaciju i ne znam, arhivirali je, ali je zapamtili kao verovatno najgoru u poljoprivredi ikad. Uglavnom toliko za ovaj moj klip, hvala vam na gledanju, nadam se da sam vam pomogao da ste vidjeli ove troškove. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!